once will die. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang lelaki yang sedang berjalan di tengah gurun yang sangat tandus sambil menggendong putrinya. Lelaki tersebut bernama Gor. Dia berdoa kepada dewa pujaannya yang bernama Rapu untuk menyelamatkan putrinya. Sayangnya putri kesayangannya itu tidak bisa bertahan sampai akhirnya meninggal. Gor putus asa dan berbaring sambil memeluk kuburan putrinya. Tiba-tiba dia mendengar sebuah bisikan dan dengan segera dia berjalan mengikuti arah dari mana datangnya suara tersebut. Dia berhasil selamat dan memasuki genangan air untuk melepaskan dahaga serta memakan buah-buahan di sana. Dia terkejut ketika mengetahui dewa yang menjadi pujaannya berada di tempat itu. Dia menceritakan tentang penderitaan yang terjadi pada dirinya dan tempat asalnya. Sayangnya, dewa tersebut malah mengejeknya dan menganggap keyakinan dirinya dan umatnya itu sebagai lelucon. Gor pun merasa kecewa kepada dewa pujaannya itu. Dia mulai membenci dewa tersebut sampai kemudian dewa rapuh mencekiknya. Gor mendengar bisikan jahat yang berasal dari sebuah pedang yang bernama Necrosword. Pedang tersebut juga telah memilih dirinya untuk menjadi tuannya. Kekecewaan Gor berubah menjadi kemarahan dan dia pun menebas dewa rapu hingga tewas dan bersumpah akan membunuh semua dewa. Di tempat lain, Kog sedang menceritakan kisah hidup dan perjalanan Thor, sang dewa petir. Saat Thor masih kecil sampai tumbuh dewasa. Dan siapa saja yang pernah menjadi kekasihnya. Kog juga bercerita bahwa Thor harus menyaksikan planetnya hancur. Bahkan dia juga banyak kehilangan orang-orang yang dia sayangi. Seperti ayahnya, ibunya, saudaranya, dan teman-temannya. Sampai kemudian dia berubah menjadi gemuk. Tapi Thor sekarang berjuang bersama tim Guardian of the Galaxy. Because all of the bonds that Guardians of the Galaxy tied the pain that he was feeling on the inside. Thor yang sedang berada di atas bukit yang tinggi didatangi Peter Quill untuk meminta bantuan mengalahkan musuhnya. Thor, we need your help to win this battle. Thor langsung mengambil Stormbreaker dan terbang menaikinya. Sesampainya di bawah dia sempat berbincang dengan tim Guardian dan seorang raja yang bernama Yakan. Bahkan Raja Yakan menceritakan kalau dewanya telah dibunuh. Kuil sucinya telah diambil alih dan meminta kepada Thor untuk membantunya. Yeah. Thor pun langsung membantai musuh-musuhnya sendirian Sedangkan tim Guardian of Galaxy menjadi penonton yang setia Meskipun berhasil menyelamatkan planet tersebut Tapi serangan terakhirnya yang ganas membuat kuil suci di planet tersebut hancur Tapi Raja Yakan tetap memberikan hadiah kambing raksasa kepada Thor We thank you In return for your service, please accept They are wonderful, oh, mereka kembali ke pesawat. Di sana mereka mendapatkan banyak sinyal permintaan bantuan. Dan Thor menemukan salah satu sinyal tersebut berasal dari Lady Sif. Maka Thor bersama Krog memutuskan berpisah jalan dengan Quill dan kawan-kawannya untuk segera menolong rekannya sesama Asgardian itu. Let's go get Sif. Singkat cerita, mereka berdua tiba dan langsung menemukan Lady Ship yang terluka. Kemudian Thor bertanya kepada Lady Ship, kenapa dia bisa berada di sana? Lady Ship pun menceritakan kepada Thor kalau dia dijebak oleh Gor pembunuh para dewa yang kini sedang menuju ke New Asgard. Asgard is next. Sementara itu, 
mantan kekasih Thor yang bernama Jen Poster melihat seorang lelaki di sampingnya sedang membaca buku karangannya itu. Dia sedikit menjelaskan inti dari buku tersebut mengenai jembatan Einstein Rosen. Saat ini, Jen sedang berjuang melawan kanker stadium 4 dan ditemani oleh sahabatnya yang bernama Darcy. Mereka berbincang mengenai kesehatan Jen. Jen yang terlihat mulai melemah sedang berada di hadapan laptopnya, melirik kepada sebuah buku lalu menemukan sebuah referensi mengenai Mjolnir yang ternyata bisa memberi kekuatan dan kesehatan kepada pemiliknya. Maka, dia pun mendatangi New Asgard yang kini menjadi sebuah destinasi wisata dan melihat Mjolnir yang telah menjadi kepingan. Tiba-tiba, langit berubah menjadi gelap dan petir menyambar. Suatu malam, Gor memulai serangannya di New Asgard. Dengan Necrosword, dia memiliki kekuatan untuk memanipulasi bayangan dan menciptakan monster yang juga dari bayangan. Palkri yang kini menjadi pemimpin Asgard tidak tinggal diam. Thor pun datang tepat waktu dan melawan pasukan Gor. Lalu, satu orang datang membantu mereka dengan membawa Mjolnir dan sukses membuat Thor terkejut. Thor menjadi lebih terkejut lagi ketika yang menggunakan Mjolnir itu adalah Jane Poster. Jane? Ternyata, Thor tanpa sengaja pernah meminta Mjolnir untuk melindungi Jane. Itulah yang menyebabkan Mjolnir bereaksi dan menjadikan Jane sebagai pemiliknya. Sehingga kini Jane Poster memiliki kekuatan seperti Thor. Malam itu Thor, Palkri, dan Jane serta para Asgardian berhasil memukul mundur Gor. Akan tetapi, dengan kemampuan bayangannya, Gor sempat menculik dan membawa pergi anak-anak Asgardian. The children! The children! Setelah memenangkan penduduk New Asgard, Thor mendapatkan petunjuk melalui kemampuan AXL Putra Hemdal bahwa Gor menahan anak-anak Asgardian di alam bayangan. Lalu bersama Palkri, Jen dan Kong Thor pun pergi menuju kota para dewa dan meminta bantuan pasukan untuk menghentikan Gor. Sayangnya, Zeus yang merupakan pemimpin para dewa meremehkan peringatan dari Thor. Bahkan dia menjadikan Thor sebagai bahan tertawaan dan meremehkannya. Thor marah ketika dia tahu alasan Zeus sebenarnya adalah takut dengan Necrosword yang berada di tangan Gor. My lightning bolt is called thunderbolt. If you're not going to help us, then at least let us use your weapon. Gore has the necrosword. Yes, I am scared. Dengan bantuan Palkri, Jen dan Kong, Thor pun menghajar pasukan para dewa. Zeus menyerang dengan senjata petirnya dan menghancurkan Kong, tapi tidak menewaskannya. Kemudian Zeus menggunakan petirnya kembali untuk menyerang Thor. Tetapi Thor menangkap dan mengembalikan petir itu hingga menembus tubuh Zeus sendiri. Setelah itu, Palkri dengan cekatan mencuri petir tersebut. Kok bersiul, memanggil kapal dan mereka pun segera pergi meninggalkan kota para dewa. Dengan kemampuan AXL putra dari Hemdal, Thor mendatangi kembali anak-anak Asgardian yang diculik. Dia menenangkan mereka agar tidak panik dan memberi semangat kepada mereka. Meskipun Thor dan timnya tidak mendapatkan bantuan dari para dewa, mereka tetap melanjutkan perjalanan mereka menuju alam bayangan. Dalam perjalanannya, Thor dan Jen sempat berbincang. Jen bilang kepadanya kalau dia mengidap penyakit kanker. 
sempat melakukan riset tentang Mjolnir yang bisa menyembuhkan penyakit pemiliknya. Akhirnya, cinta mereka berdua bersemi kembali. Tapi kemesraan mereka tidak bertahan lama. Karena Palkri datang memberitahu mereka kalau telah tiba di alam bayangan. Hey, we're here. Mereka pun berhasil menemukan kurungan tempat anak-anak Asgardian, tapi kosong. Mereka memasuki sebuah tenda, kemudian Jen menemukan sebuah petunjuk melalui sebuah gambar kuno, dan mulai mengetahui bahwa Gor telah menjebak mereka. Gor sengaja memacing Thor ke alam bayangan untuk merebut Stormbreaker, agar bisa mengakses jalan masuk menuju Eternity. Eternity sendiri adalah sebuah etintas yang berada di pusat alam semesta. Siapapun yang dapat mencapainya akan mendapatkan kesempatan untuk mewujudkan apa saja keinginannya. Tidak sulit untuk menebak bahwa Gor akan menyampaikan keinginannya untuk memusnahkan para dewa kepada Eternity. Jen membuang Strombiker agar Gor tidak dapat menggunakannya. Gor pun muncul dan menyerang mereka dengan penuh kekuatan yang berasal dari alam bayangan dan mengikat mereka semua hingga tidak berdaya. Kemudian, Gor berbicara dengan mereka. Bahkan Gor mengetahui satu persatu tentang mereka. Gor berbicara dengan Jen. Dia tahu kalau Jen sedang sekarat. Dia menceritakan bagaimana rasanya kehilangan kaum Palkri. Kemudian dia menceritakan tentang putrinya yang tewas karena tidak mendapatkan pertolongan para dewa. Gor berbisik kepada Thor untuk memilih memanggil kembali Stormbreaker atau dia akan membunuh Jen. Dengan terpaksa, Thor memanggil kembali Stormbreaker yang membuat ikatan mereka terlepas. Gor pun memanggil monster-monster bayangan dan memulai peperangan dengan mereka. Palkri sempat menusuk Gor dengan petir milik Zeus. Tapi Gor berhasil merebut senjata itu dan melukai Palkri. Di sini kondisi Jen semakin melemah sehingga Thor membuka Bifrost dengan Strombiker dan berniat untuk membawa semua temannya pergi. Sayangnya, Gor berhasil merebut Strombiker dari Thor. Kembali ke New Asgard, Palkri dan Jen mendapat perawatan medis. Meskipun tidak patah, luka Palkri membuatnya harus beristirahat. Tetapi kanker dalam tubuh Jen membuat kondisinya semakin kritis, sehingga Thor melarangnya untuk ikut bertarung kembali. You're going without me. Because I love you. I want to keep fighting. I'm the mighty Thor. I do need you, Jane. I need you alive. If you pick up that damn hammer again, then that chance is gone. You better come back to me. Thor pergi sendirian ke Eternity dengan membawa petir Zeus untuk melawan kembali Gor dan membebaskan anak-anak Asgardian. Thor sampai di altar Eternity dan melihat Gor sedang menggunakan Stormbreaker untuk membuka jalan masuk. Namun, dia lebih mengutamakan keselamatan anak-anak Asgardian dengan membebaskan mereka terlebih dahulu. Gor pun memanggil monster-monster bayangannya untuk menahan mereka. Tetapi Thor menggunakan petir Zeus untuk memberi kekuatan pada anak-anak Asgardian sehingga mereka bisa bertarung merawan para monster. Thor pun memulai pertarungannya melawan Gor. Akan tetapi, Gor masih terlalu kuat bahkan hampir saja membunuh Thor. Jen merasakan Thor dalam bahaya dan segera mendapatkan respon dari Mjolnir untuk menyelamatkan dan membantu kekasihnya. Dengan sesaat, Jen tiba di sana dan membantu Thor melawan Gor. Jen mengerahkan seluruh kekuatannya sampai berhasil menghancurkan pedang Necrosword dan mengalahkan Gor. Meski demikian, 
Jen harus menghadapi kenyataan bahwa dirinya telah sekarat. Di sisi lain, Thor terlambat menghentikan Stormbreaker sehingga jalan masuk Eternity pun telah terbuka. Dan dengan sisa-sisa tenaganya, Gor memasukinya. Thor menghampiri Jen yang sekarat, tapi Jen meminta untuk segera menghentikan Gor. Di depan Eternity, Thor mengatakan bahwa sebenarnya Gor hanyalah mencari putrinya. Thor juga berkata bahwa Gor memiliki kesempatan untuk menghidupkan putrinya kembali. Sementara itu, Thor sendiri memilih untuk menyerah demi menemani Jen di saat-saat terakhirnya. Go stop. I know your pain, but this isn't the way. You can too. You can bring her back. Why would I spend my last moments with you when I can be with her? Make your wish. Gor di sini menyaksikan Thor dan Jin bersama. Sementara itu, konsekuensi dari menggunakan Necrosword membuat Gor sendiri sekarat. Saat mendekati ajalnya, Gor berkata kepada mereka, jika putrinya hidup kembali, siapa yang akan menjaganya? Karena dia sendiri akan mati. Namun, Jin menyakinkan Gor bahwa putrinya tidak akan sendirian dan memberi sebuah isyarat kepada Thor sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Akhirnya, Gor memilih untuk menghidupkan kembali putrinya dan meminta kepada Thor untuk berjanji merawat dan menjaganya. Thor pun bersedia melakukannya dan Gor meninggal dengan tenang. Di sini para dewa selamat, begitu pula anak-anak Asgardian. Ketika Thor melemparkan Strombiker kepada XL untuk membawa mereka semua kembali ke New Asgard dan mempertemukan kembali anak-anak itu dengan orang tua dan keluarga mereka. Beberapa waktu telah berlalu. Kini anak-anak Asgardian mendapatkan pelatihan bela diri dari Parkri dan Lady Ship. Thor sendiri mengadopsi dan mengasuh Love dengan baik. Mereka berdua menjalani kesibukan sebagai pemberantas kejahatan yang terkenal dengan sebutan Lop and Thunder. Two warriors and have been given many names, Love and Thunder. Post kredit film ini menampilkan Zeus yang selamat dari kematiannya. Dia mempunyai balas dendam atas perlakuan Thor kepadanya. Dia juga merasa manusia telah mengabaikan para dewa dan lebih memuja para superhero. Maka, dia mengutus putranya yang bernama Hercules untuk menjatuhkan Thor dan memberi pelajaran kepada umat manusia. Jen Poster tiba di Palhala. Hemdal menyambut Jen dan berterima kasih karena telah menolong anaknya. Film pun selesai. <tuh>